banyak hal yang tidak menyenangkan menjadi warga negara Israel. Pasalnya banyak negara yang melarang warga negara Zionis tersebut masuk ke wilayah mereka itu berkaitan dengan genosida dan penjajahan yang dilakukan Israel di Palestina. Umumnya negara yang melarang paspor Israel adalah dari Timur Tengah dan negara mayoritas Islam. Pelarangan warga Israel masuk ke suatu negara adalah suatu beratuk dukungan kepada Palestina. Satu, Aljazair merupakan negara di Afrika Utara yang melarang warga negara Israel masuk ke wilayahnya. Kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dan tidak mengakui negara Israel. Dua, Bangladesh tidak mengakui negara Israel dan dengan tegas melarang warga negara Israel berkunjung ke negara tersebut. Mereka juga berulang kali menegaskan tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Tiga, Brunei tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun mereka mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Empat, Iran merupakan musuh utama Israel. Iran juga pernah melancarkan perang dengan mengirimkan ratusan drone dan misil ke wilayah Israel, melansir NPR, Iran telah bersikap bermusuhan terhadap Israel sejak Revolusi 1979, dan retorika mereka yang konsisten adalah bahwa mereka percaya bahwa Israel adalah negara yang tidak sah dan harus diusir dari wilayah tersebut. Apa yang mereka coba capal adalah mengikis legitimasi Israel di seluruh dunia. 5. Irak Melansir PH Research Center Prague, Irak berpartisipasi dengan negara-negara Arab lainnya dalam perang melawan negara Israel yang baru dibentuk selama Perang Arab dan Israel pada tahun 1948. Irak adalah satu-satunya negara Arab yang tidak menandatangani perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri permusyan yang disertai kekerasan pada tahun 1949. Secara teknis, kedua negara tersebut masih dalam keadaan perang dan mereka bekam menjalin hubungan diplomatik. 6. Kuwait, melansir The Media Line, Menteri Luar Negeri Kuwait, Sheikh Salarn Abshalah Al-Jabar Al-Sabah, telah menegaskan pendirian negaranya tak tidak menormalisasi hubungan dengan Israel hingga negara Palestina yang berdaulat didirikan sesuai dengan resolusi internasional. Berbicara dalam sebuah konferensi pers, ia menekankan komitmen Kuwait terhadap isu utarna kebijakan luar negerinya dukungan terhadap perjuangan Palestina dan menyebut serangan Israel di Gaza sebagai tindakan balasan. Sheikh Salem menginginkan penghentian segera kekerasan di Gaza. Ia mendesak dukiangan untuk wilayah tersebut dan mengadvokasi resolusi yang melibatkan pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebekan tahun 1967. 7. Lebanon melansir Council on Foreign Relations. Hubungan Lebanon dan Israel sudah tegang jauh sebelum pertempuran saat ini, yang dimulai sejak Perang Israel melawan Hizbullah pada tahun 2006 dan intervensinya dalam Perang Saudara Lebanon tahun 1975-1990 Perang Saudara Lebanon menewaskan lebih dari 150 ribu orang dan menyoroti kesenjangan sosial ekonomi, politik identitas, dan distribusi kekuasaan yang tidak merata di Lebanon. 8. Libya melansir Middle East Eye. Hubungan Israel dengan para tokoh politik Libya bukanlah rahasia, bahkan hubungan tersebut sudah terjalin ke satu dekade. Namun, pengungkapan publik oleh Menteri Luar Negeri Israel bahwa ia telah bertemu dengan mitranya dari Libya di Italia adalah yang pertama dari jenisnya, dan telah menyebabkan badai diplomatik pada Agustus 2023. 9. Malaysia pada Desember 2023, Malaysia memperlakukan larangan terhadap semua kapal milik dan berbendera Israel, serta kapal apapun yang menuju ke Israel. Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sepuluh Saudi Arabia telah memberitahu Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina yang merdeka diakui tahun 1967 dengan Feru S.M. Ta'ar sebagai riad mengulangi seruannya daripada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina Saudi. Perbatasan tahun 1967 di Yerusalem Timur sebagai kotanya untuk melang kata pernyataan kementeri telah larma ingin didikan pada bersama Israel di wilayah yang diduduki Israel. Terima kasih telah menyaksikan Waspada TV.